Fala, galera! E aí, tudo beleza? Olha esse lugar incrível que eu estou. Mirante da Cacimbinha, aqui em Tibau do Sul, Pipa. Estamos acabando de chegar aqui. É, vou ficar alguns dias aqui na cidade e vou mostrar tudo para vocês. Então, se você está se preparando para vir para Pipa, não deixe de ver esse vídeo até o final, onde eu vou mostrar várias dicas, como conhecer os lugares, as melhores formas de chegar, preço que eu sei que vocês gostam. Então, vamos comigo. Bora ser feliz, bora viver! Já vou dando a dica para vocês chegarem aqui, tá? É uma ótima parada para o dia que você estiver chegando na cidade. É, quando você estiver vindo para Pipa, tem um momento ali que você já chega em Tibau do Sul que ele pede para você virar para a direita. É só você continuar reto que você já chega aqui no mirante da Cacimbinha e em, em seguida, né, ali na frente, já tem a praia de Cacimbinha, onde a gente vai passar um pouco do dia aqui hoje. Galera, ó, saímos então ali do mirante da Cacimbinha. É bem ali na frente, tá? É, não andamos cinco minutos. E aí você consegue parar o carro aqui, onde tem essa placa que dá o acesso à Praia da Cacimbinha e do Madeiro. Então dá pra descer aqui e depois ir andando até a Praia do Madeiro. Nós até andamos um pouco mais pra frente pra ver se tinha algum outro acesso. Mas não achamos. Então, realmente, acho que Praia da Cacimbinha, se você quiser conhecer, tem que ser por aqui. Essa aqui, então, é a Praia da Cacimbinha. Não é uma praia que... Tipo, tá no roteiro turístico de todo mundo Geralmente a galera vai do madeiro pra frente Mas como o Bora Viver tá aqui pra trazer experiências únicas e diferentes pra vocês E porque é o que eu gosto de viver também Eu vou mostrar essa opção de praia paradisíaca Que você pode conhecer quando estiver vindo aqui pra Pipa também, beleza? Vê se não é alto o trem, olha aqui <risos> Galera, tá vendo? Aí tem as falésias, tem um restaurante ali, ó. A gente viu que tem umas pessoas. E aqui, depois da, dessas pedras, você já começa a entrar pra Praia do Madeiro. Nós estávamos lá, ó, então. Lá é o mirante da Cacimbinha. E aí andamos um pouquinho e chegamos até aqui, a descida da praia. Então é lá em cima que passa, né, a... A rua, a rodovia. E ali na onde vocês estão vendo aquelas barracas, já é a Praia do Madeiro. Galera, acabamos de chegar aqui na nossa pousada em Pipa, onde nós vamos passar três dias. A pousada que eu escolhi, ela chama Pousada Sol e Mar. Eu vou mostrar como que é a pousada para vocês. Vou deixar o preço dela aqui escrito também, vocês não vão nem acreditar como a gente pagou barato. E olha a estrutura que nós temos disponível para nós aqui. E quando eu aluguei, eu já sabia que ia acontecer isso. Um casal ficou do lado de lá da rua, que é realmente onde é a pousada. E outros dois casais teriam que ficar do outro lado da rua, que é uma outra parte da pousada. O café da manhã, a cozinha, a recepção, é tudo do outro lado. E aí, quando a gente ouve esse tipo de coisa, já dá uma, uma impressão, tipo, estranha, né? Ai, que coisa doida, a pousada é dividida em dois. E a gente já tinha pago barato mesmo, então 
é aquilo, gente. Eu tô procurando uma boa cama pra dormir, um ventilador, um ar-condicionado e um banheiro de água quente. Então, o resto pra mim não importa. Mas chegamos aqui e tivemos uma ótima surpresa. Olha a estrutura que tá disponível aqui pra gente utilizar. Ó, funciona então da seguinte forma. Ali, ó... Cadê meu dedo? Aqui. Aqui é a entrada da pousada. E esse é o prédio principal da pousada. Eu estou aqui do outro lado da rua. E agora eu vou voltar ali no começo da nossa hospedagem. Nós entramos, então, por aqui nesse corredor, né? E aqui tem essa escada que sobe. Gente, um lugar muito despretensioso, né? Tipo, simplão, de boa. Aí, pá, chegamos aqui. A moça abriu essa porta que tava fechada. E aí, chegamos nesse espaço. Aqui, nessas duas portas, são dois quartos, os quais não estão alugados, tá? Então, vamos esquecer essa parte. Daqui pra frente, é o espaço de uso dos dois quartos que eu aluguei, por esse precinho que eu falei pra vocês. Então, tem essa sala. Aqui vai ser o meu quarto, ó. Então, tem uma cama de casal, TV. Lindo lustre, lindo... Pendente, que eu esqueci o nome disso. Ar-condicionado. O banheiro eu nem entrei, mas vamos ver? Caramba, gente. Olha aqui. Olha o tamanho desse box. Era o tamanho do meu banheiro lá em Ribeirão. Banheirinho, pans. E aqui é todo esse espaço comum pra gente utilizar. Aqui é uma área de serviço também, que tá à disposição pra nós utilizarmos. E aí, a gente chega aqui nessa outra varanda... Onde tem uma rede, cadeira. Aqui é o quarto do Du e da Pamela. Olha que lindo também, gente. É, a decoração é mais ou menos igual. É um quarto um pouquinho maior. Temos aqui um espelho. Vamos ver o banheiro deles também, como que é? Olha que delícia! Um banheiro também com espaço super enorme que nenhum de nós temos pra fazer em casa, né, gente? Nosso espaço pra tomar banho em casa desse tamanho, não. Aí, pá, chega aqui nessa varanda que acabei de mostrar pra vocês. Olha essa varanda, gente. Não, eu tô chocado. Eu não mereço tudo isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, não. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é a varanda que eu pedi pra Deus. Uma varanda com vista pra rua. E sabe que rua é essa, galera? Baía dos Golfinhos, a rua mais populosa, a rua onde tudo acontece, aqui em Pipa. O que eu quero mostrar pra vocês, mostrando esse espaço e dando todas essas dicas? Gente, viajar é para todos. Basta você pesquisar, ir um pouco mais a fundo, se planejar. Olha esse lugar que incrível que nós ficamos. Eu tenho certeza que tem gente que paga aí coisa de 500, 600 reais pra ficar uma diária num espaço igual a esse. E nós pagamos cerca de 150, 170 reais para estar num espaço maravilhoso desse e curtir essa cidade que tanto tem para oferecer. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal, dar aquele like aqui no vídeo e me acompanhar até o fim dessa aventura. Vão ser três dias aqui em Pipa, onde eu vou conhecer todo o litoral, a cidade, o centro e vou mostrar tudo aqui para vocês. Já, já, nós estamos indo lá no Sunset Bar. E se você tá se programando pra ir lá também, que eu tenho certeza que se você colocou pipa no seu roteiro, o Sunset Bar tem que estar tá aí também. Bora conhecer lá comigo. Bora ser feliz. Bora viver. Fala, galera. Acabamos de chegar aqui no Sunset Bar. Eu e aqui, ó, minha equipe. Estamos subindo lá pro lugar que, que rola o sunset e tal. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, se vale a pena ou não. Porque, querendo ou não, é um lugar turístico, mas nem todos os lugares turísticos quer dizer que é bom. E eu sou uma pessoa que, de várias viagens que eu fui, eu já aprendi muito isso. Tem uns lugares que é... Ai, meu Deus, tô subindo a escada. Pega turista, né? Mas vamos comigo nessa aventura. Vamos lá, né? Aqui é um ponto turístico. Todo mundo que tá na cidade vem pra cá ver o pôr do sol. Hoje é uma quinta-feira e é o dia que está mais barato. O mais barato são 50 reais, tá? Lá pra cima tem vários mirantes, igual a esse que eu vou mostrar pra vocês. Dica, você tem que chegar cedo. Nós chegamos agora, que eu acho que é quatro alguma coisa. É legal você chegar, tipo, antes disso pra você conseguir um bom lugar. 
Segundo, tá vendo esse espaço aqui que não tem ninguém? É um espaço reservado que eles cobram 250 reais para sentar aqui. E você pode consumir 200 reais, fora os 50 reais que você pagou lá na entrada, tá? A vista realmente é maravilhosa, espetacular. Mas eu vou procurar aqui em Pipa um pôr do sol bonito igual a esse, sem ter que desembolsar essa grana pra vocês. Ó, agora eu tô no, na parte mais baixa Que foi aonde eu consegui um lugar pra chegar Porque eu cheguei quatro e pouquinho E já tá lotado E tem vários mirantes lá em cima Eu vou depois filmar lá pra vocês verem também Então é isso, são mirantes no meio da floresta Aqui é super úmido É gostoso, ó, tá rolando uma musiquinha eletrônica Então vale super a pena pra você vir sim Curtir um pôr do sol Eu acho o preço, tipo, um pouco elevado mas vale a pena você ter essa experiência assim. Vou dar uma geral aqui pra vocês Pra mostrar como que é a noite Ai galera, já subi, subi, subi Vou até lá em cima pra mostrar pra vocês Então dá valor Olha que legal esse espaço Ó, oh, dá pra ter uma visão quase de pipa inteira daqui, ó, à noite. Galera, e a noite de pipa faz jus a tudo que a gente ouve falar. Realmente é uma cidade muito animada à noite. Então eu vou deixar um vídeo somente mostrando como que é pipa à noite pra vocês, beleza? Então bora continuar aqui esse roteiro. Pessoal, e aqui nós estamos no terraço da pousada. É uma pousada grande, ela é dos dois lados da rua. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, daqui dá pra ver o nosso quarto, que nós estamos do outro lado da rua. Tá vendo toda aquela varanda ali? Acreditem, gente, é do nosso quarto. E essa daí é a rua principal, que é a rua Baía dos Golfinhos, ela vai até lá pro outro lado. Aqui eles chamam de mirante do pôr do sol, o que eu acho que faz sentido. Que, se eu não me engano, o sol se põe pra lá. Vamos ver se a gente vem aqui hoje pra ver. Olha que linda essa parede. Pra lá vai pra um dos lugares do café da manhã. E aí aqui tem esse espaço, ó, que tem um sofazinho. Aqui tem esse outro sofazinho. E aqui é uma ducha. Olha que gostoso. Dá pra tomar uma duchinha aqui e ficar nesse espaço de boa. Aqui acredito é, que são dois quartos. Ó, oh, e tem esse espaço também, que a gente usa pra tomar café da manhã. Ou também você pode ficar aqui sentado, de boa. Olha que lindo. A jardinagem daqui, a gente show sensacional. Não, tem uma churrasqueira aqui, que eu acredito que é só combinar ali pra você utilizar. E pra cá tem mais alguns quartos. Tem mais três quartos aqui. Fala galera, começando o segundo dia aqui do nosso Tour por Pipa E eu estou aqui no Chapadão Aquele primeiro mirante que eu mostrei pra vocês, que era o da Cacimbinha Fica lá do outro lado, né? Bem lá na outra ponta, né? Que é por onde a gente chega até Pipa E agora eu tô no Chapadão, que é da outra ponta de Pipa é, Nós viemos de carro, porque nós estamos de carro Mas assim, realmente aqui em... Em Pipa, as coisas são tudo muito perto. Então, se você tiver hospedado ali pela área central, você consegue vir aqui também de, 
de pé, dá para vir andando, deve dar aí uns 10 minutos de caminhada e você vai ter uma visão incrível aqui desse paraíso que é Pipa. Ó, oh, como qualquer ponto turístico, né, tem uma quantidade aqui, ó, oh, uma galerinha, todo mundo tirando suas fotos, fazendo seus registros. Ó, oh, pra quem também não tá de carro, a gente viu vários desses, desses carros aqui que fazem passeios. Então dá também pra você fechar um passeio, né, com eles e conhecer aqui a cidade de Pipa. Muitas pessoas, a grande maioria, acredito eu, quando vem conhecer Pipa, vem apenas de passeio, né? Porque tem os passeios que saem lá de Natal e vêm pra cá. Então é bem provável, provável também que essa galera que tá nesses carros, eles vieram lá de Natal pra fazer o passeio. E aí geralmente o passeio você curte um dia, vai passando aqui em todo o litoral, conhecendo. Mas não é o que eu indico. Realmente o Pipa é um lugar que vale a pena ser vivido, né? Você realmente viver a experiência de estar em Pipa. Então tente programar aí na sua viagem pra você ficar aqui. O ideal seria pelo menos três dias, né? Pra você conhecer tudo com calma. Agora eu vou parar de falar e vou mostrar aqui essa vista incrível aqui do Chapadão. A maré agora ela já está subindo. A maré mais baixa hoje foi por volta das 8 e meia mais ou menos. Agora já são quase 11 horas. E essa aí embaixo é a Praia do Amor, onde nós vamos passar o dia aqui hoje também. Olha que lindo, gente! Olha como na maré é baixa, forma essas piscininhas, ó. Acho que dá pra ver que tem uma galera ali dentro da água. Olha lá que delícia! É pra lá que nós vamos agora. Galera, e aqui é o famoso restaurante e tapiocaria Amor. Fica coladinho ali no Chapadão, que eu acabei de mostrar pra vocês. E existe até um acesso que você consegue entrar andando ali diretamente do Chapadão para o restaurante. Ele tem toda essa estrutura, tem essa piscina que é famosíssima para você tirar algumas fotos. Conta aí com várias mesinhas para você sentar, tomar drinks, comer. E você paga aí um day use de 20 reais para utilizar este espaço. E fica uma dica, caso você não queira ficar aqui neste espaço, você pode entrar pelo restaurante, igual eu fiz aí, estou mostrando para vocês. E aí eu fui diretamente para a praia. Lá existem vários outros quiosques que você também pode ficar. E aí não tem essa necessidade de pagar o day use. Galera, eu tava lá em cima então, aqui é o, o restaurante Amor, é um lugar que todo mundo que vem pra Pipa, vem passar um tempinho aqui, e aqui é a parte da praia, olha que sensacional, a gente até montou uma mesa lá em cima, mas já tô pensando em migrar pra cá, olha que paraíso, coisa mais linda... Tem um bar aqui também, ó, para atender a galera que tá aqui na parte de baixo. Galera, já é a minha praia preferida. Água branquinha, tem essas piscinas aqui para nadar. Ela é bem extensa, ó, dá para ver que tem mais algumas barracas do outro lado. E ali em cima é o Chapadão lá, da onde eu acabei de filmar para vocês. Agora eu vou curtir um pouquinho essa água aqui. Galera, ó, eu tô agora aqui embaixo do Chapadão, na foto que eu já mostrei, os vídeos que eu mostrei pra vocês lá de cima. Tô aqui na parte da praia, agora já estamos com a maré alta. Olha esse visu. E eu já vi alguns vídeos que explica por que pipa chama pipa. Não tem nada a ver com aquela pipa de soltar. É por causa dessa pedra. Essa pedra que vocês estão vendo ali no fundo, ela tem o formato de uma pipa. Aqueles barril, sabe? De fazer cachaça, 
transporte de, de alimentos, chama-se pipa também. E aí foi assim que surgiu o nome de pipa. Galera, e olha aqui, acabei de entender um negócio. Aqui eu já mostrei pra vocês, né, na pousada. É onde tem um mirante. E tá rolando o pôr do sol ali, ó. Aí eu tava pensando aonde que é o Mirante Sunset. Aquele lugar que eu mostrei pra vocês. Lá, ó. Peraí, que essa antena aqui tá me atrapalhando. Dá pra ver lá em cima do morro as luzinhas. Aqui, ó, bem nesse ponto. Então ali que é o Mirante Sunset. A entrada é na rua de trás aqui da pousada. E lá, gente, cada dia é uma programação, viu? Ontem tava tocando DJ, hoje é samba, pagode e amanhã eu não me lembro o que é. Eu tô conseguindo ouvir daqui a música. Mas hoje tô de boa, vamos ver o pôr do sol daqui da pousada mesmo. Que a gente decidiu que vai descansar um pouco pra conseguir sair de noite. Fala galera, começando o terceiro dia nosso aqui em Pipa. E hoje estamos indo lá conhecer a Baía dos Golfinhos. Para você chegar até Baía dos Golfinhos, o caminho é mais natural, né, que todo mundo faz. Você desce para a Praia do Centro, que é essa que está aqui atrás de mim, e aí você vai caminhando até chegar à Praia da Baía dos Golfinhos. O acesso a essa praia realmente só se dá através do da areia aqui da praia mesmo, ou você vai de barco saindo aqui da praia principal. Nós estamos indo caminhando. E aí você precisa de se preparar para ir nessa praia, porque para você conseguir atravessar esse pedaço aqui que nós estamos andando, o mar precisa estar com a maré baixa. Então nós já vimos ali que a maré mais baixa hoje é por volta das 9h40, agora é mais ou menos 9 horas e aí nós já estamos partindo para lá, para conseguir passar tudo certinho aqui sem nenhum problema. Dá tempo de curtir um pouco lá a praia, tentar ver os golfinhos, que eu vou ver, tenho certeza. Tô aqui, ó, pensando positivo desde o dia que eu saí da minha casa. Então vai dar tudo certo. E aí eu mostro pra vocês também. E aí, acabei de pegar uma informação ali. Depois que a maré chega na mínima, ela fica meia hora, meio que estagnada na mínima. E aí ela começa a subir de novo. E aí o cara falou que leva mais ou menos umas duas horas pra ela chegar na máxima do dia. Então, não se esqueça de um modo geral, tá? Pra você planejar a sua viagem aqui pro, pro Rio Grande do Norte, tanto pra Pipa, Gostoso e até algumas praias lá de Natal mesmo, é importante você acompanhar a Tábua das Marés, porque parecem até duas praias diferentes, né? Entenda que quando tiver com a maré mais baixa, você vai ter mais piscininhas naturais, igual vocês estão olhando aqui, que dá pra ficar mais tranquilo. E aí na maré mais alta já é o mar com onda mesmo. E uma coisa importante também. Vocês estão vendo aqui onde eu tô passando, né? Ó, olha o tanto de pedra que tem. Então realmente é muita pedra no mar aqui. E aí pensa, se às vezes tá com a maré alta, você vai entrar no mar. Você não tá nem sabendo dessas pedras. O risco para você se machucar também é muito grande. Então tome cuidado com isso também. Fechou, galera? Então... Bora comigo mais essa aventura, bora ser feliz, bora viver. Aqui é a praia principal de Pipa, então, na maré baixa. Olha ali, ó, forma essas piscininhas, o mar tá lá atrás. E agora nós vamos caminhar um pouco pra chegar na Baía dos Golfinhos. Galera, olha como é grande aqui as falésias. Tô filmando com umas pessoas aqui para vocês terem uma dimensão do tamanho que é isso aqui. Realmente é muito grande.
Olha lá. Ah, tô filmando errado. Ali, ó. Agora deu pra vocês ver o rabinho dele. Na hora que eu vi a primeira vez, eu vi ele pulando, amigo, de barriga, de barriga pra cima. Olha ah, lá, eles pegando onda, pegando onda. Ó, tem uma galera de golfinho ali, ó. Vamos Já lá. vimos eles pulando, tudo. Vamos lá. Nós vamos lá nadar com os golfinhos agora, gente. Vou lá curtir um pouco. Até já já. Galera, vamos lá, dando uma geral aqui pra vocês entenderem um pouco da praia, né? Nós viemos então desse lado e aqui tudo é a Baía dos Golfinhos. Aqui chegando pela praia principal é onde ficam as barracas. Aí tem esse espaço aqui que é mais deserto. Então se você quer ficar mais, mais de boa, sozinho, vai andando pra lá. O mar é um pouco mais agitado, tá? E aí, acabando aqui essa, essa parte das falésias, já é a praia do Madeiro. E lá no fundo, onde você vê lá as duas dunas, já é o mirante da Cacimbinha que eu mostrei pra vocês. Então dá pra fazer até toda a orla andando, tá? E é uma delícia, você vai ver paisagens incríveis, praias diferentes e, a, e sobre a Baía dos Golfinhos, né? Vamos lá. Ó, nós chegamos aqui então, praticamente no horário da menor maré. E, gente, ficou dois minutinhos olhando aqui pro mar, você vai ver golfinho. Nós vimos golfinho pequeno, golfinho grande, golfinho surfando, golfinho pulando atrás de peixe, golfinho pulando pra cima. Foi muito, muito massa. É, teve um, alguns momentos que nós estávamos dentro da água, o golfinho passava pertinho da gente, tipo, perto mesmo, coisa de menos de 10 metros de você ele passa. E, sei lá, nossa, foi uma sensação incrível. Então, vocês não deixam de vir pra cá, é... Baía dos Golfinhos. Uma dica que eu dou é, vem de manhã. O quanto mais cedo, melhor. Porque aí agora já são por volta de umas 11 horas, mais ou menos. 11 e meia. E a gente já viu que fica mais difícil pra ver eles, tá? Quando nós chegamos aqui, que era por volta das 9 e meia, tinha muito. Toda hora eles estavam pulando. Um outro acesso também aqui para a Baía dos Golfinhos é através lá da Praia do Madeiro. É, então você pode também parar o carro em algum lugar lá. E aí de lá você desce as escadarias, chega na Praia do Madeiro e vem andando aqui para Baía dos Golfinhos. A grande maioria vem do centro porque você não precisa de às vezes deslocar de carro, você vai andar menos, né? Só descer ali o centrinho, já chega na praia. E vem caminhando. A vista também, tenho certeza que vai ser bem mais bonita. Olha esse pedaço aqui, que gostoso. Forma piscininha, a galera tá ali, ó, curtindo. Ali eu acho que é uma escolinha de futebol, porque esse pessoal tá jogando aí. É uma galera, desde a hora que nós chegamos. E aqui, ó, já estamos chegando novamente na praia principal. E aí a gente deve curtir aqui um pouquinho hoje. Ó, 
pessoal, pra quem não quiser ir andando também, tem esses passeios que saem aqui da praia principal e vai lá pra Bahia dos Pontinhos e passa também um pouco ali nas outras praias, tá? Custa aí em torno de 50 a 80 reais, mais ou menos. Então ele passa ali pra Bahia dos Golfinhos, passa Madeiro, Caçambinha e depois deve voltar. O cara falou que é mais ou menos uma hora de passeio. Ó, galera, dá uma olhada já como está esse pedaço aqui do vídeo. Nesse momento agora a maré já está mais alta, mas ainda não é a mais alta de hoje. A mais alta de hoje é lá por volta das 3 horas da tarde. Mas lembra na hora que eu filmei, na hora que eu estava indo lá para a piscina natural? Aqui era tudo areia, né? Não tinha quase nenhum espaço de água. Agora já está assim. Vamos lá então. Estou aqui agora na praia principal, a praia de Pipa mesmo, que é a praia descendo a vilinha. Então, das praias aqui de Pipa, é a única que você vai conseguir acessar sem ter que descer aquela escadaria, né? Uma praia linda, cheia de piscininha para você nadar. E é a praia mais, é, mais movimentada também, tá? Tem um, um restaurante, uma barraquinha, uma do lado da outra. Então, é uma praia mais movimentada. Acredito que devido a tudo isso, né? É mais fácil o acesso, tem mais opções de restaurante. Então, pra galera que gosta, tipo, chegar na praia, ficar lá sentado, comendo, bebendo e tal, aqui é o canal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tô então aqui do lado direito da praia, já dá pra ver, ó, tem muita barraquinha. E olha que delícia, mesmo com a maré subindo, ela forma aqui ainda, ó, essas piscinas. Que eu acredito que fica por muito tempo aqui, porque mesmo se subir até ali nas outras barracas, aqui tu vai ficar bem tranquilinha aqui a água. Aqui é na onde já desce ali da, da vilinha, é na onde tem a maior concentração de barraquinha. E pra lá é da onde eu vim, né? E mostrei pra vocês lá a Baía dos Golfinhos. Galera, acabei de chegar aqui no Pipa Bowling Party, que é uma festa que acontece dentro desse catamarã aqui na Lagoa de Guaraíra. Da hora de música eletrônica Acontece todos os sábados é, Vou deixar o Instagram deles Lá na descrição do vídeo Quando você vir pra cá Não deixe de vir nessa festa Passeio de barco vai andando num labirinto de mangue de água salgada. Se é que isso, que isso existe, né? Eles falam pra gente que é um mangue e é mesmo. Nós vamos andando com o barco no meio desse mangue, ó. E só curtindo o som. Realmente, todo mundo falou que eu ia amar a pipa e saio daqui com o coração é, radiante, cheio de amor e alegria de ter conhecido esse lugar incrível. Estou indo lá para a região de São Miguel do Gostoso agora e vou mostrar meu roteiro por lá para vocês também. Então, até o próximo vídeo. Bora ser feliz? Bora viver!